Ciao e benvenuti a casa mia. Oggi realizzeremo insieme dei biscotti cagnolini per la merenda con la frolla bicolore. Allora ci serviranno 50 g di burro, 250 g di farina, 100 g di zucchero, un uovo, 50 g di cacao zuccherato, mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo mettendo la nostra farina sulla spianatoia e aggiungendo il nostro uovo come quando dobbiamo fare la pasta iniziamo a mescolare adesso uniamo il nostro burro morbido e continuiamo a modellare ed impastare con le mani infariniamo un po' la spianatoia continuando ad impastare e poi aggiungiamo lo zucchero come se volessimo infarinare il nostro impasto in questo modo continuando così un po' alla volta e sempre mescolando facendo amalgamare bene bene il nostro burro lo zucchero deve essere bello sottile o meglio ancora zucchero a velo quando il nostro composto sarà più o meno così mettiamo il nostro lievito continuiamo a impastare se volete potete mettere anche un po' di scorza di limone, io non la metto perché devo andare a fare anche l'impasto al cioccolato e in quello sinceramente non mi piace. Continuiamo a mescolare sempre con il lievito sulla spianatoia in questo modo e continuiamo così. Ecco qua i nostri due panetti pronti, ho preso meno della metà del composto e ho unito il cacao. Così faremo i biscotti bicolore. Adesso li lasciamo riposare o coperti o in frigo per un'oretta. Se li lasciate in frigo mettete la pellicola, altrimenti mettete un recipiente sulla spianatoia e li lasciate circa un'oretta. Rieccoci, io utilizzerò tre coppa pasta a forma di cuore di tre dimensioni diverse e andremo a realizzare i nostri cagnolini. Dopo aver steso uniformemente i nostri impasti e averli infarinati ci mettiamo al lavoro. Allora facciamo le nostre formine in questo modo e continuiamo per tutto l'impasto. Questo andrà fatto solo sull'impasto bianco. Fatti i vostri cuoricini potrete metterli nella vostra teglia a testa in giù in questo modo. Adesso andremo a tagliare col coppa pasta dei cuoricini al cioccolato in questo modo. Poi prendete il vostro cuoricino e lo tagliate a metà. Questi cuoricini tagliati a metà ci serviranno per fare le orecchie del cane. Le metteremo in questo modo, facendole attaccare ben bene. Non importa se qui era un po', non era perfetto, tanto la pasta frolla attacca. Magari ci mettiamo un goccino d'acqua e sistemiamo la nostra forma. Con un altro cuoricino invece farete questo, lo andrete a tagliare in questo modo qua, a metà ma in modo orizzontale. Adesso applichiamolo in questo modo, io poi lo sistemo un po' con le mani. 
con i due triangolini del cuore rimanenti andremo a realizzare le orecchie del nostro gattino in questo modo ok sistemiamo un po' la pasta frolla tanto è modellabile una volta ottenuto questo risultato io sono andata a schiacciare anche un po' con le mani per realizzare tipo una goccia diciamo per rendere più realistiche le nostre orecchie ok andiamo allo step successivo bene mi servirò del ball tool per fare questo sulle orecchie del nostro dei nostri cagnolini giusto per dare qua possiamo fare questo visto che sono orecchie un po più corta ok invece su quelle più lunghe facciamo questa cosa qua se non avete il ball tool uno stuzzicadenti va bene comunque Ops. andiamo ad attaccare bene altrimenti staccherà in cottura andiamo a fare anche un piccolo cerchietto che sarà il nostro nasino qui sembra che il nasino ce l'abbiano tutti bene adesso andiamo con un piccolo cerchio di uh, impasto a mettere il nasino ho fatto il buchino altrimenti verrà troppo uh, troppo in superficie troppo in rilievo facciamo lo stesso per gli occhi con due cerchietti più piccoli in questo modo e continuiamo così per tutti i biscotti benissimo dopo aver fatto questo andiamo a prendere il nostro ball tool e a fare dei buchettini in questo modo da dare l'impressione delle guanciotte con i baffi in questo modo qua tre buchini per ogni biscottino e continuiamo così eccoli qua e andiamo ad infornare forno ventilato 170 180 gradi ma giusto 10 minuti nel frattempo che cuociono i biscotti io con l'impasto avanzato ho fatto questo ho sovrapposto degli strati fatti a striscioline di impasto bianco e impasto al cioccolato adesso ho messo queste stri tre striscioline che andrò a schiacciare e poi taglieremo i biscotti benissimo adesso taglio i biscotti in questo modo ok e andiamo avanti Una volta tagliati i nostri biscotti, li mettiamo nella teglia e poi li inforniamo. Ecco qua sfornati i nostri animaletti che faremo raffreddare. Adesso scottano un po'. Guardate che carini, in poco tempo abbiamo avuto una merenda genuina, buona e molto molto fantasiosa. E adesso stiamo aspettando che cuociano anche gli altri biscotti. Mamma mia che profumo! I vostri bimbi li adoreranno e saranno contenti di aver mangiato qualcosa che ha preparato la mamma. Ed ecco qua sfornati e tagliati a metà i biscotti realizzati con il nostro impasto, sempre forno 170-180 gradi per ma, 10 minuti, un quarto d'ora, questi essendo più spessi ci hanno messo più tempo per cuocersi. 
e niente, buona merenda da casa mia a casa tua, ci vediamo nella prossima ricetta, ciao!